Welkom aan uh, in onze sofa hier bij Van Moer Logistics. Dank je voor de uitnodiging. Uh, zeer graag gedaan. Ik vind het uh, super tof dat je er bent. Vertel eens wat meer over jezelf, je functie en uh, het bedrijf uh, waar je werkt. Ja. Mijn naam is uh, Anne Schouwbroek. Um, ik werk bij de Aspiravi Groep uh -huh. en ik ben verantwoordelijk voor marketing en communicatie. En de Aspiravi Groep is een uh, 100% Belgisch bedrijf. Wij zijn uh, werkzaam in de sector van hernieuwbare energie. Uh, met tot op heden vooral een focus op windenergie en uh, niet recycleer, recycleerbaar houtafval. Uh, wat onze windenergieprojecten betreft zijn wij zowel uh, aanwezig op land als in zee en in België en het buitenland. Oké, okay, super ja. interessant. Okay. En uw job, dat is een uh, ware passie voor u? Ja, toch wel. Ja? Communicatie in al zijn aspecten. Uh, uh, niet alleen perscommunicatie, externe communicatie, corporate communicatie, maar ook interne communicatie. Dus ja, ja, waarvoor okay. je bij jullie terecht ja, gekomen zijn. Ja, ja, absoluut, absoluut. Um, cultuur, bedrijfscultuur binnen Aspiravi. Hoe ga je ja. daarmee om? Hoe wordt daarover gecommuniceerd? Welke initiatieven worden er genomen? Um, het, is, het is niet zo eenvoudig om onze bedrijfscultuur in een aantal uh, woorden uh, uh, samen te vatten. Wat dan vooral interne met betrekking tot interne communicatie betreft, hè, hebben we dus inderdaad mensen die uh, on the field zijn, zal ik maar uh -huh. zeggen. Hè, die op onze werven zitten, die uh, in onze windmolens zitten. Hè. Um, we hebben aan de andere kant uiteraard ook een hele groep mensen die op kantoor zijn. Um, en daar, wat betreft interne communicatie, zie je uiteraard een verschil. Mensen op kantoor die hebben ook die informele manier van communiceren met elkaar. Hè. Uh, aan de koffiemachine doe je alleen eens een praatje, je komt elkaar tegen in de wandelgangen en je vertelt iets of je meldt iets. En op die manier kan je eigenlijk heel veel vernemen. Er zijn ook de valven, hè. er is een televisie waarop uh, nieuws passeert. Maar mensen die uh, ja, on the field zijn, op onze werven, uh, die aan de windmolens aan het bouwen zijn, die de turbines uh, exporteren, uh, onderhouden, uh, voor hen is dat, dat stukje communicatie dat hebben zij veel minder, hè, die informele manier van communiceren. Dus dat is wel een beetje een verschil tussen, uh, tussen de twee groepen. Ja. Oké, okay, super. En is dat meteen ook de grootste uitdaging binnen ja. jullie organisatie? Ja. Ik denk op vlak van interne communicatie hebben wij eigenlijk Volgens mij twee hele grote uitdagingen. Enerzijds um, moet je al de informatie verzamelen. Moet je er zelf eerst ook weet van hebben. Hè? We zijn aanwezig in verschillende landen. Uh, in de ganse groep zijn verschillende uh, vennootschappen uh, actief. Um, mensen werken in verschillende departementen. Je hebt mensen die bezig zijn enkel met de ontwikkeling van een project. Anderen met de bouw, anderen met de exploitatie. En in al die departementen, in alle landen, leeft heel veel. We zijn met heel veel zaken bezig. We zijn super interessante, mooie projecten aan het ontwikkelen. Um, maar je moet, al die informatie moet eerst en vooral tot bij ons geraken. En zodanig dat je er kan over communiceren. Dus dat is op zich al een grote uitdaging. Maar een tweede grote uitdaging voor ons was eigenlijk ook... Um, die communicatie communiceren naar iedereen binnen het bedrijf. En zo zijn we dan uiteindelijk bij ja. jullie beland. Oké, oké. Okay, ja. okay. ja, dus uh, klaarblijkelijk jullie investeren in interne ja. communicatie. Ja. Wat is daar echt uh, de basisbeweegreden van voor u? Goh, uh, weet u, ik denk uh, interne communicatie is uiteraard voor ieder bedrijf van belang. Dat is altijd zo geweest. Uh -huh. Maar voor ons is uh, corona eigenlijk echt een wake-up call geweest. Uh -huh. Want op dat moment ga je beseffen, opeens zit iedereen thuis op zijn eilandje, bij een manier uh -huh. van spreken. Uh, collega's zien elkaar niet meer, ontmoeten elkaar niet meer. Alle informele communicatie valt weg. Er zijn geen gesprekjes meer in de koffiehoek uh, of in de wandelgangen. Uh, er is afstand tussen, tussen de mensen onderling, maar er is ook afstand tussen de, de werknemers en het bedrijf. Uh -huh. En op dat moment ga je beseffen van... Met onze interne communicatie ga je niet enkel informeren, maar ga je eigenlijk er ook voor zorgen dat mensen... Uh, verbonden blijven met elkaar en dat er die, ook die verbinding is met het bedrijf. En op dat moment hebben we echt gezegd van oké, okay, we moeten het anders aanpakken. Ja. En we moeten onze interne communicatie veel meer structureren en we moeten een platform zoeken um, waar iedereen gebruik van gaat maken, waar iedereen zich goed bij gaat voelen.
Ja, oké. Okay. Zo zijn jullie bij ja. ons terecht gekomen. Ja, ja, ja. ja, ja. uiteindelijk okay. zijn we... Ja. Hoe heeft uh, Meet Roger dat voor jullie veranderd? Gestroomlijnd, verbeterd? Hoe, ja, hoe is dat op, gegaan? Op heel veel vlakken. Ja, uh, ja toch wel. Ik, denk, ik merk toch dat we anders communiceren. Uiteraard, we hebben het nog maar drie maanden geleden aangelanceerd. Uh-huh. Dus het is uiteindelijk vrij recent. Uh-huh. Maar we hebben heel snel bijna 100% reach behaald. Wat dus eigenlijk... Allee, Opmerkelijk was, waar ik heel blij om was, wat ook heel belangrijk is, vind ik, dat iedereen onmiddellijk mee is. Ja. En wat we nu zien, is dat we, uh, we proberen veel te communiceren, regelmatig te communiceren, een beetje real-time te communiceren ook. Vroeger liepen we soms wat achterop. Ja. Hè? Um, wat een enorm voordeel aan Meet Roger is, is dat het zo user-friendly is, maar van de twee kanten. Mm-hmm. Dus niet alleen uh, voor mezelf en de collega's die de berichten erop plaatsen, uh, we kunnen uh, gebruik maken van een planningstoel, de segmentation is heel gemakkelijk. Uh, dus dat, is ook, dat zet aan om snel te communiceren ook als het, als het gemakkelijk gaat. Maar het is ook heel gemakkelijk voor alle andere collega's die de berichten ontvangen. Aan de uh-huh. andere kant zal ik maar zeggen van het Meet Roger platform. Zij kunnen kiezen ofwel gebruiken ze het webplatform op hun pc ofwel gebruiken ze een app op hun smartphone. Uh, ze ontvangen de berichten, maar ze kiezen zelf wanneer ze die lezen, op het moment dat het voor hen past. Maar iedereen heeft het wel ontvangen. Uh-huh. Iedereen is op de hoogte. Uh, niemand kan nog zeggen, oeh, dat wist ik niet. Uh-huh. Ah, of dat uh-huh. heb ik niet, ge- niet gezien. Ah, um, en wat ook voor ons heel erg belangrijk is, is het, um, het meertalige aspect binnen Meet Roger. Dus we kunnen multilingual messages verzenden. En dat is voor ons zeer belangrijk. Elk bericht dat wij verzenden, verzenden wij onmiddellijk in, in drie talen. Okay. Dus um, allee, dat is eigenlijk echt een, 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 grote, een grote troef voor ons. Ja. Ja. Omdat uh, de, de adoptie uh, dan hoger is, omdat je in de taal van de medewerker uh, ja. communiceert? Ja, okay. je kan ja. iedereen bereiken in zijn eigen taal nu. Ja. Um, en, en dat is uiteraard, uh, mensen zijn rapper geneigd een bericht ja. in hun eigen moedertaal te lezen uh-huh. uh, dan in een andere taal. Uh-huh. Dus uh, in dat opzicht is dat voor, was dat voor ons zeer belangrijk. Ja, ja. oké, okay, zo so Kan je zo in een aantal woorden een keer uh, Meet Roger samenvatten wat dat nu echt de, de meerwaarde was voor jullie bedrijf? Uh, de meerwaarde, het is one-way communication. Uh-huh. Ah, dus uh, easy and simple, uh-huh. maar, maar niet met een negatieve con- con- connotatie uh-huh. aan het woord simple, zal ik uh-huh. maar zeggen. Uh-huh. Het is juist omdat het eenvoudig is dat je uh, een hoge reach hebt, uh-huh. dat veel mensen het gebruiken, dat het voor ons gemakkelijk is in gebruik. En um, ik zou het... Ja, ik zou niet meer zonder Meet Roger kunnen. En ik kan alleen maar hopen dat, dat al mijn collega's ook uh, datzelfde gevoel hebben. Ja. Oké, okay, fantastisch. Goed. Um, ja, sowieso bedankt om er uh, vandaag aanwezig te zijn en in onze Graag prachtige gedaan. sofa ja. uh, plaats uh, te komen vinden. En uh, voilà, kijk, we gaan samen er nog een uh, heel mooie communicatieve ja. toekomst uh, van ja, maken. Ja, zeker en vast. Ja? We, zijn, we denken uh, op lange termijn en we hopen uh, met Meet Roger een mooi traject af te leggen. Schitterend. Ja. Dank u wel. Graag Bedankt gedaan. Graag gedaan.